Hey guys, welcome back to my channel. It's Benji, your Pinoy in Singapore. And for today's vlog, pag-uusapan natin ano nga ba yung mga pros and cons as a Filipino living here in Singapore. Ano nga ba yung mga advantages at saka disadvantage natin bilang OFW. At kung interested ka sa topic na to, don't forget also to like, share, and subscribe. And of course, don't forget to click that notification bell for you to be updated on my next video. today's vlog, may makasama tayong OFW na kaibigan natin dito sa Singapore at yan ay walang iba kundi si... Hi guys! Kamusta? Kamusta kayo dyan? Wow! <laughs> Alright, kamusta kayo dyan? Kamusta, kamusta kayo dyan? By the way guys, ang kasama nating OFW ngayon sa vlog na to ay walang iba kundi si... <laughs> Wala tayo na yan. Ruth is also an OFW for several years in Singapore and she works in a 5-star hotel here. It's near the CBD or Central Business District ng Singapore. Siyempre, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Ngayon kasi guys, pag-uusapan natin ano nga ba yung magiging advantage and disadvantage nga kagaya na nasabi ni Benji dun sa intro niya ng pagtatrabaho natin mga Filipino dito. Kasi syempre marami sa atin nag aspire na mag-work abroad. So today, isha-share namin sa inyo ano ba yung experience namin dito. Yung mga yun nga, pros and cons of working and living here in Singapore. Tama ka dyan, Ruth. At syempre, sisimulan na natin ngayon sa pros living here in Singapore. Okay, so first of all, na sa pros ng living and working here in Singapore, ang unang pumapasok sa isip ng mga tao is yung safety. Tama. Sobrang safe dito sa Singapore. If you're a commuter, pumunta ka ng bar, pumarte ka, wala ka pa rin magiging problema pa uwi. Kasi you still have options of MRT, meron pa rin bus na nagka-travel mm. ng hanggang anong oras, hanggang late. And syempre, taxi. Pero kung nagtitipid ka, syempre, meron tayo naman yung MRT. Okay, so aside sa transport, hindi mo rin magiging problema din dito kasi like, kung i-compare sa Philippines, syempre mm -hmm. yung mga tambay nga, kaya nag-aalangan tayong umuwi ng this oras ng gabi mm -hmm. kasi yung mga nakatambay, catcalling, ganyan. Mm -hmm. Yun ang hindi hindi mo may experience dito sa Singapore, di ba, Ben? Tama, tama. At saka dito kasi, lahat ng mga tao sobrang disiplinado because of the rules that the government have been implementing ever since. So, the more na mag-commit ka ng mga ganong mga bawal na gawin, so, it's up to you kung gusto mo lang naman magbayad. Kaya Singapore is known to be a fine city. Kasi once na lumabag ka, talagang magmumuta ka. So number two na pros dito sa Singapore is yung cleanliness. You know what guys, dito sa Singapore sobrang linis, literal. So kung napanood nyo yung mga previous videos ko, yung mga shots na nakuha ko, sobrang linis dito. At saka sa MRT sobrang organized. Tapos no littering, wala kang makikita mga kalat-kalat. Tapos dito may designated na smoking area kung gusto mong mag-smoke. Ganun lang kasimple dito sa Singapore. True. Kasi kagaya nga ng sinabi ni Benji, yan, yun yung pinaka-latest actually na in-implement ng Singapore um, government dito. Yun nga, yung designated na smoking area. So, hindi mo problema yung ma mga upos-upos ng yosi dyan sa tabi-tabi. Wala nun dito. Mm -hmm. Kasi nga, sobrang disiplinado yung mga tao. Sobra. At number three na pros dito sa Singapore eh, ang easy to travel. Bakit nga ba, Ruth? Easy to travel. Why? Kasi dito sa Singapore, it's actually considered as one of the main travel hubs dito sa Southeast Asia aside from Kuala Lumpur. So, dito mo makikita yung ang dami mong options eh. Sinabi nga na main hub, di ba? Madami kang options for airlines. So, dito ka makakita ng mga um, promo flights. Kagaya ng travel namin ni Benji. Kailan ba yun? Last year? Oh, last year. Tsaka yung body namin. namin. Mga worth 2,500 pesos lang. Balikan. Kahit na parang last minute kang mag-decide, meron hmm. at meron kang promo na makikita. Kasi nga, madaming flights to and from Singapore. At saka mag dito, kung may mga, may mga kaibigan kang mga nagtatrabaho dito sa Singapore, kung mapapansin nyo ha, laging nagtatrabaho yan around Asia. True, totoo. Kasi nga, sobrang murang ticket, like Jetstar, Scoot Airlines, yan yung mga murang airlines dito kapag nandito dito sa Singapore. Parang napaka-accessible niya, hmm. lalo na pag dito nga sa Southeast Asia, napakadaling mag-travel. Sobra. Buti na lang nandito tayo sa Singapore, di ba? Yes, yung mga advantages dito, guys. Number four na pros dito sa Singapore ay ang food and varieties. Bakit nga, Barut? Siyempre, kasi nga dito, um, ang Singapore kasi is known as multiracial mm -hmm. na country. So, mm -hmm. siyempre, hindi sila nagpo-focus sa isang dish lang, siyempre. Mm -hmm. So, since tatlo yung main uh, races dito, siyempre, lahat ng 
kung kakain ka sa labas, lahat ng three races na yon makakater. And mm -hmm. since um, hub nga rin yung Singapore, sobrang dito mo may experience halos lahat na rin ng culture eh. So pag mm -hmm. kumain ka sa labas, madami ka talagang option aside from Singaporean food, makakain ka ng Western, international, lahat andito. And kung nagtataka kayo, kung nakakain pa ba kami ng Filipino food, ang Siyempre. sagot dyan, Yes na, yes na, yes. <laughs> tama, tama. Pakita mo ngayon turon natin dyan si um, By the way, guys, um, just to let you know, here in Singapore, nung una, before ako lumipad dito, kapag sinabing Singapore, parang unang notion ko is lahat Chinese. Hindi, guys, kasi dito, combination of Singapore Chinese, Singapore Malay, Singapore Indian, so talagang multiracial dito. And aside from that, yung mga foreigners na nag-work dito sa Singapore, kagaya natin mga Pilipino, mm. mga Vietnamese, mga Thai, mm. ano Indonesian. Ba? mga Indonesian. So, marami, marami talaga, talaga dito, guys. Yeah. So, lahat ng pagkain dito matitikman mo. Pagka, hindi kasi problema din. Ang culture kasi ng mga Singaporeans dito, ma-share ko lang. Mm. Ang culture ng mga Singaporeans dito, Bench, hindi mm. sila mahilig magluto sa mga bahay-bahay nila eh. Mm -hmm. So, kahit saan ka magpuntang point ng Singapore, may hawker center silang tinatawag. Yun yung parang malaking food court, Or malaking karinderia, na lahat ng option mo, kung anong trip mo, trip mo ng Chinese, trip mo ng Japanese, Korean, lahat, Filipino, Um, Western, lahat nandun. So, hindi ka mo problema sa pagkain. Tama, tama. Totoo yan. Kaya, tingnan nyo, lalo na kung ako, medyo tamad ako magluto. So, usually, nakitipan na lang. Kaya, naiintindihan namin yun kasi pagka mag-isa ka lang talaga, <laughs> tatama rin ka talaga magluto. Oh, so, might as well, mag-take out ka na lang dyan. Okay, aside from fine city, alam nyo ba na ang Singapore ay considered then as Garden City or Garden in the City. Bakit nga ba, Ben? Kasi dito sa Singapore, guys, kapag magpapatuyo ka ng building, dapat at kasama siya sa law na dapat may nakatanim na punong kahoy. Ah, mm -hmm. kaya pala kasi um, kahit gaano ka-develop ang Singapore, kung mm -hmm. kasi parang ang daming picture na kumakalat mm -hmm. ng Singapore na puro skyline, puro mm -hmm. buildings, ganyan, sobrang develop na. Meron at meron ka pa rin talagang makikita na mga puno-puno. Sa... Tama, kaya yung mga sikat dito ng mga landmarks sa Singapore, gaya ng bagong um, terminal ng Jewel, tingnan nyo, more on rainforest yung, ano, yung setup. Ah. At saka yung mga airport, ng, yung mga terminals natin. So, yes. makikita nyo talaga ang mga maraming halahalaman. Or pagdating mo pala ng Singapore at nag-ikot-ikot ka na by taxi, makikita mo yung mga tulong ka. Ayun. So, isang trivia yan, guys. Next sa ating pros list ay ang tax for Filipinos. Siyempre, nagtatrabaho ka dito, kailangan mo pa rin magbayad ng tax. Mm -hmm. For us, um, ang bagbabayad namin ng tax dito actually is annually. Mm -hmm. So, depende yun sa kinito mo for the whole year. Kung may bonus ka pa, may AWS ka, ganyan, syempre, consider nila yun kung magkano yung ibabayad mong tax. At syempre, kapag pumunta ka dito sa Singapore sa tourist, tapos nag-shopping ka, bumili ka ng mga gadgets, good thing about that, syempre, sa um, tax refund kapag pa-depart ka ng Singapore. So, mm -hmm. the more gadgets na bibilin mo, so makakakuha ka ng mga tax refunds. Paano ba sila makakakuha ng tax refund? Um, as long as they have the receipt, yung mga gadget na binili nila, papakita nila yon, tapos yung percentage, ibabalik nila sa'yo sa mismong airport. Okay guys, next sa ating pros list ay ang public transportation. So, kagaya nga ng nabanggit namin ni Bench, ang options nyo dito is taxi, MRT, and buses. Fair-wise, kung pag-uusapan yung pamasahe, syempre, kung i-convert natin siya sa peso, mako-consider mo siya na mahal. Mm -hmm. Pero pagka kasi nandito ka, kahit nasabihin mong mahal siya, maiintindihan mo rin naman kung bakit ganun yung pamasahe na china-charge nila. Kasi yung convenience, mm -hmm. and unang-una walang traffic po dito. Correct. Hindi mo yan pwedeng irason sa trabaho. Mm -hmm. <laughs> so dito kapag nalate ka, huwag mong sasabihin <laughs> na traffic. traffic. Ka, yes. It's a big no dito sa Singapore. Ayun. At ang maganda dito, Everything is on time. For example, waiting ka sa next train. Mm. Yung difference lang niya is 2 to 3 minutes na dyan na yung next train. By the way, dito guys, ang uso dito ay ang Gojek at saka Grab. Mm. May, may Gojek na dito. <laughs> <laughs> Ayan, nalaman na niya na yun. <laughs> okay. Next on our list is internet. So dito guys, sa so sobrang bilis ng internet, hindi mo na problema, especially kapag maglalaro ka, or if you're going to check your email, or mag-upload ng mga documents, sobrang bilis ng internet dito sa Singapore kumpara sa Pilipinas. Alright, so kapag nandito ka na, sobrang easy-beasy na lang. Kahit ilang times yan, walang problema dito Totoo, guys. Totoo, Benji. And kagaya nga na sinabi mo, ang internet kasi is necessity na rin mm -hmm. para sa atin. So lalo na nga for OFW, syempre mm -hmm. importante yan kasi... Kailangan mo ng internet para makakonek ka sa mga relatives mo mm -hmm. na naiwan sa Pilipinas, ganyan, or sa ang part man ng mundo. 
hindi mo magiging problema yun kasi yung internet dito sobrang number one next on our list is Singapore architecture so yan nga Benji yung yung Singapore skyline na sinasabi Actually, itong Singapore architecture, modern na kasi. Karamihan ng mga buildings dito, minimalist design na ganyan. Yung iba makikita mo, parang nirender na lang talaga eh. Parang sa computer mo na makikita. Pero, nagiging part na rin siya ng um, tourism actually ng mm. Singapore. Kasi kagaya ng mga Marina Bay Sands, ganyan. Gardens by the Bay. Yung gardens by the Bay. Yung mga kakaibang um, structure mm. na makikita mo. Ang ganda sa paningin, magiging Instagrammable. Yun nga yung mm. sinasabi ni Benji. Instagrammable process. Correct. Kaya soon, makikita niyo yung mga top 10 Instagram old places dito sa Singapore. At syempre, may mama, makakasama tayo sa mga collabs na yan, sa mga susunod na vlogs natin. Ano yan? Abangan natin mo. Kung sino kaya. <laughs> kung sino kaya. Okay, kung sino kaya. Alright, we're done with the pros as Filipinos living in Singapore. And next, moving to... We're moving forward to our cons of living here in Singapore. Tama. So, number one dyan, Ben, syempre, is working hours. Mm -hmm. Bakit nga ba siya makakasila um, well, sa working hours, depende kasi sa notion mo. Kung first time mo maging OFW, syempre, expect mo ng ano, mahabang working time mo. At depende na rin sa position mo. Yes. Kasi, for example, okay. may mga management trainee or nasa supervisor ka ng level or management level, syempre, expect mo ng mahabat lang yung oras mo. But the good thing about that, of course, it's either you have one day off or two days off in a week. So, at least, you can still balance kung Sa off day mo, may lakwa tsaka, mm. or may mga kukul. Work-life balance, kumbaga. Yeah. Next is annual leave. Mm -hmm. Annual leave. Bakit? Kasi bukod sa, well, ito naman mm. is depende sa position mo, kung gano'ng karami yung magiging entitlement mo for mm -hmm. annual leave. Pero ang con kasi dito is, um, one, for one, marami kang kailangan pang i-consider. Siyempre, mm -hmm. lalo na, May mga katrabaho kang mga iba-ibang lahi. Mm. So, may mga kanya-kanyang celebrations yan. Kung mm. mo tayo, may Pasko, may may New Year, ganyan. Siyempre sila, meron din silang mga ganon. Mm. So, kung maglilib sila sa mga big events nilang mm. ganon, siyempre ikaw, magigiveway ka. Kasi mm. pagka ikaw naman yung maglilib, sila naman yung magigiveway. Oo, oh, pero siyempre kapag Pasko, <laughs> mga Christian tayo, huwag mong expect na ikaw din yung maglilib. Tama. Lalo so, na kung marami mm. kayong Pilipino sa oh. workplace, hindi siyempre kayo pwedeng umuwi lahat or oh. mag lahat. Taste is na lang kasi Pilipino tayo eh. Magaling naman tayong mag sa mga ibang lalaki. Totoo. At saka tayo kasi mga Pinay, mas open-minded tayo sa lahat mm. ng bagay eh. Sila kasi parang mas, ano mm. sila eh, mas strict silang mag-observe mm. ng mga holidays nila eh. So parang oh. dapat kahit anong mangyari, kung holiday ng lahi nila yun, mm. go, mag-giveaway tayo. Hinga ka na lang. Hinga ka na lang. Hinga ka na lang. Pero normal na yan as uh, being an OFW okay. dito sa Singapore. And ang nga pala, one thing <coughs> din is syempre bench dahil nga living overseas ka, mm -hmm. kailangan mong masanay na mamiss ang events nyo or ano mang occasions na nasa Pilipinas. Mm -hmm. Kung ano mang sinaselebrate ito, birthday, binyag, kasal, mm -hmm. lahat. Hindi pwedeng lahat yun e mauwi mm -hmm. ano mo. So, yeah, yeah. But the good thing about this, kasi nga Singapore malapit sa Pilipinas, Kung free ka at may nakita kang mga cheap flights at sobrang free ka yung mga couple of days, pwede ka na rin namang umuwi. Mm -hmm. So, dagdag natin yan sa mga pros living in Singapore. Balik tayo sa... Balik tayo doon. <laughs> ay, balik lang. Ay, o, dagdag dag natin yan. Next sa ating cons list ay ang vices or mm -hmm. yung tinatawag nating mga bisyo, kagaya mm -hmm. ng alak, ganyan, sigarilyo. Mm -hmm. Sa Pilipinas, alam natin, nagtaas na yung mga yan. Pero dito, normal na mataas na lang. Mahal mm -hmm. na talaga sila. Kasi, um, bakit nga ba, Bench? Kasi... Hindi yan um, tinotolerate or hindi ina-encourage ng government. Mm -hmm. Kaya yun yung reason nila kaya mahal nila pinapabenta tong mga ganitong bagay. Oh, especially sa mga alcohol, no? So malaki yung tax talaga nila dito para at least yung mga locals or mga tao dito, hindi sila mag-spend dahil lang sa alcohol mm -hmm. or sa mga cigarettes na yan. At syempre, additional na cons din dito is yung no chewing gum. So, kapag pumunta ng Singapore, so huwag kang magdadala ng tuwing ng bawal yan. <laughs> kapag nahuli ka, normal, magbabayad ka lang din naman. Fine na naman. Mm. Siyempre, fine si Okay, guys. Next sa ating list is ang groceries. Siyempre, mm. hindi naman pwede hindi tayo mag-grocery. Mm -hmm. ano? Lalo na kung may nakrave tayong pagkain, mas better mm -hmm. na... Mga three cupcakes, mga <laughs> <laughs> Better na gawin na lang natin kaysa uh, bumili tayo sa labas. Mm -hmm. Pero, 
yun nga, syempre, kung i-convert mo na naman siya in peso, hindi na naman siya kamura. Mm. <laughs> yun na nga, mahal siya. Mahal siya kung i-convert. Kaya kung nandito ka, huwag kang mag-convert kasi wala kang mabibili. <laughs> I think normal lang yun kapag mga bagong salpa ka lang dito. Totoo. Mag-convert ka talaga. Sakit yan ng mga bagong ano. Mm -hmm. ng bagong Pero kapag nagtagal na, wala na yan, magiging baril. Normal, oo. Magiging normal na lang. Kasi wala ka rin namang choice eh. Mm -hmm. Kung gusto mo, talaga kailangan mo din bumili, mm -hmm. di ba? Speaking of cost of living, parang same lang din yan kung let's say nagtatrabaho ka sa US or mm -hmm. sa Europe. Siyempre, for example, matas yung sound mo sa Europe or sa US. Pero yung cost of living mo naman is in Euro or US dollars din. So, same as here in Singapore. Next sa ating cost list, Benj, ang Singapore is a small city. Hmm. Alam niyo ba na alam niyo ba na ang Singapore is kasing lit lang niya ang buong EDSA from point to point? Actually, mm -hmm. mas mahaba pa ang EDSA from mm -hmm. point to point ta east-west point. Mm -hmm. Mas mahaba pa ang EDSA kaysa sa Singapore. Ganon siya kaliit guys. Mm -hmm. Isipin nyo, isang bansa. Pero sa Pilipinas, isang street lang siya. Mm -hmm. So parang kaya tinatawag na red dot city in the world. Kasi nga parang tuldok lang siya sa mapa. Totoo. Kaya ang mga tao dito, Benj, mm -hmm. kapag ka dito ka talaga nakatera, mapalokal, mapa-expat, mm -hmm. ganyan, magiging hobby mo din talagang mag-travel mm -hmm. dahil Correct. bukod nga sa madaling makakuha ng mga flights, sa sobrang liit ng Singapore, pagka napuntahan mo na yung main tourist spots nila, mm -hmm. wala ka na din talaga ibang mapupuntahan. Oh. So, might as well, diba? Mag-explore ka na lang din na itong country. So, it's either work home, work home. Mm -hmm. Totoo. Alright? Alright! <laughs> Alright! Next con is housing or room rental is a little bit expensive. Magkano nga ba ang average niyan? Well, ang average ng, for example, um, bag we bed space ka mm -hmm. or room sharing, usually um, nasa 400 to 500 Singapore dollar. Mm -hmm. Alright? So, kapag mag-ano ka naman, um, room rental at magkukondo ka, depende, nasa 800 to 1,000. O siguro kapag normal apartment or HDB, tawag mm -hmm. namin dito, yung Housing Development Board, Bale, parang yun yung mga typical na mga buildings dito. Oo, typical na tirahan dito. Nasa 700 to 800, kung magsusolo. Kung magsusolo hmm. ka, yes. So talagang yung room rental dito is talagang yun ang kukuha ng malaking budget sa sana mo. Yes. And last but not the least, syempre, big festivals. Yun yung hmm. mamimiss mo talaga, lalo na kung sa Pilipinas. Kasi ang dami natin ganyan na sinaselebrate. Hmm. Mga sinulog, diba? mga... Ano ba ba? <laughs> Ano sa bagyo? Sinulog? Panagbenga, sinulog, ati-atihan. So, kung nakapag-attend na kayo ng mga ganyang festival sa Pilipinas, dito guys, siguro may isang festival lang sila, yung Ching, Ching guy ba yun? Ano yun? Basta yun, papakita ko si Steve mga kaya. Basta dito walang masyadong mga big events or festival. Siguro yung National Day lang, kung saan nagkakaroon sila ng mga oh, Parang pinaka-main lang kasi mm -hmm. na celebrate nila dito, parang as a whole country ha, mm -hmm. is yun nga, National Day and yung New Year's Eve. Oh, yun and then the rest is small festivals na lang, depende mm -hmm. nga sa lahi. Mm -hmm. Pero yung main nila is those two lang. So mm -hmm. kung mahilig kang umatend ng mga ganyang festivals sa, sa Philippines, yun yung mamimiss mo pag tumira ka dito kasi dito, dalawa lang yung pinakabong ng sa mm -hmm. Tama. I think yan lang yung mga cons natin, no? As Filipinos living here in Singapore, yan yung mga tipo, yan yung mga alam kong negative mm -hmm. side. And kung hindi at attentive kayo, mapapansin nyo, mas marami pa rin talaga ang pros kesa sa cons mm -hmm. of living here as a whole. Yeah, that's why we love Singapore, guys. Okay. Tama? Totoo. Tama, tama. Tama. Ang ganda dito, guys. Punta na kayo dito, maybe next year after ng pandemic. <laughs> Malay nyo, di ba? Oh. Pagka may opportunity, go lang. Mm -hmm. Kasi... Hindi rin kayo mahirap ang mag-adjust kasi nga mm -hmm. dito, ang dami ng Pilipinos. Mm -hmm. So parang hindi ka rin ganun masyadong mahuhumsik kasi madali ka rin makakapag-adjust. Tama! So yun na guys, that ends our vlog for today. And sana may natutunan kayo sa kwentuhan namin ni Benji ngayon. Mm -hmm. And kung may natutunan nga kayo, don't forget also to like, share, and subscribe. And of course, don't forget to click that notification bell para mas updated ka na sa ating mga susunod na videos. And it's Benji. And I'm Ruth. That's all for today. Bye! Bye.